students in this question we have to find all the asymptotes of the given curve here the given curve is the algebraic curve which is y cube minus 6x y square plus 11x square y minus 6x cube plus x plus y equal to 0 so first we suppose that let y is equal to mx plus c be the asymptote of given curve सबसे पहले हम ये सपोज कर लेंगे कि y equal to mx plus c is given curve का asymptote है ये algebraic curve है this is the this is an algebraic curve now we put here put y is equal to mx plus c in above equation of curve so this is mx plus c whole cube minus 6x multiplied by mx plus c whole square plus 11 x square multiplied by mx plus c minus 6 s cube plus x plus y is mx plus c आप देख सकते हैं given equation of curve में y के place पे mx plus c substitute क्या है तो ये mx plus c का whole cube हो गया minus 6 x y के place पे mx plus c रखेंगे x का square हो जाएगा plus 11 x square y के place पे mx plus c minus 6 x cube plus x और plus y के place पे mx plus c equal to 0 now we solve this equation of curve so here we use formula a plus b whole cube that is a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 b square x so a a cube that means this is m cube s cube plus c cube plus 3 l square x square c plus 3 c square mx now we use here mx plus c whole square we use here a plus b whole square that is a square plus b square plus 2 ab so this can be written m square x square plus c square plus 2 c fx and we have multiply 11 x square by mx plus c so we get here 11 m x cube plus 11 c x square uh, and this is minus 6 x cube plus x plus mx plus c equal to 0 आप देख सकते हैं गिवन कर की क्वेश्चन है इसमें y के प्लेस पे mx plus c सब्स्टिट्यूट किया गया है उसके बाद a plus b होल क्यूब का फार्मूला यूज किया गया है और a plus b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके इसको एक्सपेंड कर रहे हैं नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन आफ्टर हियर s क्यूब टर्म इज दिस इज m क्यूब s क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 m स्क्वायर x स्क्वायर c प्लस हियर वी राइट 3 c स्क्वायर mx now we multiply this 6x by l square x square so this is 6x square 6l square x cube this x multiplied by x square we get x cube and this minus plus multiply minus and 6x multiplied by c square this is c 6 c square x and this minus 6x multiplied by 2 c mx so this minus plus minus 6 to the 12 c m x square and here this is 11 m x cube plus 11 c x square minus 6 s cube plus x plus m x plus c equal to 0. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये bracket open किया गया है minus 6 s को m square x square plus c square plus 2 c m x से multiply किया है इस तरह से. Now we solve this uh, and here we write coefficient of s cube in one bracket so here the coefficient of s cube is m cube and here the coefficient of s cube is minus 6 m square and here the coefficient of s cube is 11 m here the coefficient of s cube is minus 6 now we write here coefficient of x square in one bracket so here the coefficient of x square is 3 c m square and here the coefficient of x square is minus 12 cm here the coefficient of x square is 11 c and now we write here coefficient of x in the third bracket so coefficient of x is here we can see uh, 3 c square m and coefficient of x is here minus 6 c square and coefficient of x is here 1 plus m multiplied by x 
Now we write here co constant term. So constant term is here C Q, and then this is uh, plus C here. So this is the equation of the given curve. आप देख सकते हैं यहाँ गिवन कर के हमको आर एस एम टोट फाइन करने हैं तो फर्स्ट वी सपोज दैट वाई फोर टू एम एक्स पी एस प्लस सी विद एस एम टोट ऑफ द गिवन कर एंड पुट इन प्लेस ऑफ वाई वी पुट हेयर एम एक्स प्लस सी एंड यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड सॉल्व दिस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड इन फर्स्ट ब्रैकेट वी राइट हेयर कोफिशेंट ऑफ एस क्यू इन सेकेंड ब्रैकेट वी राइट हेयर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन थर्ड ब्रैकेट वी राइट हेयर कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड देर कॉस्टेंट टर्म नाउ इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ एस क्यू इक्वल टू जीरो हेयर इक्वेट इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स That is एस क्यू इक्वल टू जीरो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एस की हाइएस्ट पावर है वो एस क्यूब है इसके कोफिशियंट को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे सो दिस इक्वल टू एम क्यू माइनस सिक्स एम स्क्वायर प्लस एलेवन एम माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन इन एम सो वी फाइंड हेयर फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन so when we write here uh, in place of m we write here m is equal to 1 so we get 11 plus 1 this is 12 and when we write here m is equal to 1 so 1 square is 1 1 multiplied by 6 this is minus 6 minus 6 so minus 12 plus 12 this is 0 so m minus 1 is the factor of the given cubic equation aap dekh sakte hain is this is a cubic equation in m so here we use remainder theorem so first we write here m is equal to 1 in this equation so we get m is equal to 1 satisfy this equation that is 0 equal to 0 so m minus 1 is the factor of this so we write here m minus 1 3 times now we can see here this is m cube so when we multiply m by m square we get m cube and m square multiplied by minus 1 so this is Uh, minus m square and here minus 6m square so we write here minus 5m when we multiply minus 5m by m we get minus 5m square and here minus m square this is minus 6m square now we write here minus 5m multiplied by minus 1 we get plus 5m and here is 11m so we write here 6 so this is 6m and here 5m we get 11m and this 6 multiplied by minus 1 we get minus 6 Now we taking common here m minus one, so we get here m square minus five m plus six equal to zero. Now we find the factor of this uh, m minus one and m square minus five plus six. Here we find factor of this, so we write this six as three uh, into two. So three plus two is equal to five. So we write here m square minus 3m minus 2m plus 6 equal to zero. So this is m minus 1. Here we take common m. So m minus 3 minus 2, m minus 3 equal to zero. So we get m minus 1, m minus 2, m minus 3. This is equal to zero. So here we from here we can find values of m. So m minus 1 equal to zero. M minus two is equal to zero. M minus three is equal to zero. So we get here m is equal to one, two, and three. तो आप देख सकते हैं जो गिवन कर की क्वेश्चन है इसमें y के प्लेस पे mx प्लस सी सब्सटीट्यूट किया गया उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके फर्स्ट ब्रैकेट में एस क्यूब के साइड टर्म लिखे गए एस क्यूब के कोफिशियन को लिखा गया सेकेंड ब्रैकेट में एस स्क्वायर के कोफिशियन को लिखा है थर्ड ब्रैकेट में एस के कोफिशियन को लिखा है और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म लिखा गया उसके बाद जो एक्स क्यूब है यानी हाइएस्ट पावर है एस की यहाँ पर एस क्यूब है तो एस के कोफिशियन को जीरो के इक्वेट करके एम में एक इक्वेशन मिलेगी उससे एम की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ एम की तीनों वैल्यू जो है डिफरेंट है डिस्टिंक्ट है और रियल है सो हेयर वी फाइंड रियल एस एम टोट और हाउ मच हाउ मेनी एस एम टोट वी गेट हेयर सिंस द वैल्यू ऑफ एम इज हेयर थ्री सो एंड ऑल वैल्यूज ऑफ एम आर रियल सो वी गेट हेयर थ्री एस एम टोट ऑफ द गिवेंट Sir, so now we find value of C. 
so for uh, value of c we create here coefficient of x square equal to 0 so we get value of c so here we write so here we write now we write here coefficient equating 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 so this is here we write here equating coefficient of x square equal to 0 so when we equate coefficient of x square equal to 0 that is 3 c m square minus 12 c m plus 11 c equal to 0 now we take common c from all three terms so it will be 3 m square minus 12 m plus 11 is equal to 0 now for m is equal to 1 when we put in this equation m is equal to 1 so we get here 3 multiplied by 1 square minus 12 multiplied by 1 plus 11 is equal to 0 so this is 1 square is 1 1 multiplied by 3 is 3 and 12 multiplied by 1 is 12 plus 11 is equal to 0 so here uh, 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 this is uh, minus 12 plus 11 so this is minus 1 plus 3 this is 2 so 2 not equal to 0 so we get c is equal to 0 so corresponding m is equal to 1 we get c is equal to 0 आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में यहां पर c मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 11 इज इक्वल टू 0 है और m की एक वैल्यू m इज इक्वल टू 1 है तो जब इसमें m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ब्रैकेट जो है वो 2 के इक्वल आएगा सो 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता इसलिए c की वैल्यू 0 होगी सो करस्पोंडिंग m इज इक्वल टू 1 वी गेट c इज इक्वल टू 0 नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ c करस्पोंडिंग m इज इक्वल टू 2 सो वी पुट अगेन इन दिस ब्रैकेट m इज इक्वल टू 2 so we get 2 square this is 4 and here 12 multiplied by 2 plus 11 is equal to 0 so 4 into 3 this is 12 12 to 24 plus 11 is equal to 0 so 12 minus 24 this is minus 12 plus 11 is equal to 0 so we get here minus 1 is equal to 0 so we get c is equal to 0 because minus 1 cannot be 0 now we put here m is equal to 3 in the above bracket so we get 3 into uh, 3 square that is 9 minus 12 into 3 plus 11 is equal to 0 so 9 multiplied by 3 this is 27 12 multiplied by 3 this is 36 plus 11 is equal to 0 we get here we know that 27 plus 11 this is uh, 37 38 minus 36 is equal to 0 so we get 2 is so, so 2 not equal to 0 so c is equal to 0 है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से m is equal to 1 के corresponding c के लिए 0 है m is equal to 2 के corresponding c के लिए 0 है और m is equal to 3 के corresponding c के लिए 0 है so the sm tot of the given curve so the sm tot of given curve so the sm tot of given curve uh, sm tot of given curve r y is equal to corresponding to m is equal to 1 c is equal to 0 we get y is equal to mx plus c that is y is equal to x plus c is equal to 0 so we get y is equal to x and corresponding m is equal to 2 and c is equal to 0 we get here 2x plus 0 that is y is equal to 2x and corresponding n is equal to 3 and c is equal to 0 we get y is equal to 3x plus 0 that is y is equal to 3x so the asymptote of the given curve given curve is y is equal to x comma y is equal to 2x comma y is equal to 3x so here we get uh, the three asymptotes of the given curve so when we find out asymptote of the algebraic curve 
सो फर्स्ट वी पुट इन द इक्वेशन ऑफ एलिप्टिक कर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑफ गिवेन कर एंड राइट कोफिशेंट ऑफ कोफिशेंट ऑफ एस क्यूब इन फर्स्ट ब्रैकेट दैन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द सेकेंड ब्रैकेट दैन कोफिशेंट ऑफ एक्स इन द थर्ड ब्रैकेट एंड दैट कॉन्स्टेंट टर्म एंड इक्वेटिंग हाइएस्ट डिग्री कोफिशेंट ऑफ हाइएस्ट डिग्री ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो and we get uh, an equation in m and then we get values of m which are distinct imaginary are equal so for next we find out uh, equating coefficient of uh, second highest degree of x equal to 0 we get an equation in c and m so putting m is equal to values of m uh, in from the above equation we get values of c then we put all the values of m and c in y is equal to mx plus c we get all the sum total of the given curve agar aapko ye video acha laga ho to please isko share kare like kare aur subscribe kare thank you